इंतकाल कर रुहू बेर शब्द बोलने নামাজ ছেড়ে দিও না আমার মালাকাত ইমান হুম মানুষ এন্তেকালের আগে শ্বাস বের হয়ে যাচ্ছে রুহুর চলে যাচ্ছে ওই মুহূর্তে কি জরুরি কথা বলে নাকি ফালতু কথা বলে সবচেয়ে জরুরি কথাটাই তখন সে বলে যায় ঠিক কিনা কথা বলেন বিষ্ণুই বলেছিলেন নামাজ ওমরে ফারুক ওনার কাছে আবু লুল আল মাজুসি এক অগ্নি উপাসক এসে বিচার দিল ইয়া ওমর আল ফারুক আমার মনিবের নাম হচ্ছে মুগিরা ইবনে শোয়বা সে প্রতিদিন চার দিন হাম করে আমার কাছে চার্জ করে এত টাকা চার্জ করে কেন উনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি কাম পারো আমি খঞ্জর বানাইতে পারি খঞ্জর চিনেন ছোট ছোট্ট ছুরি আরবরা পকেটে রাখে ওমানের সুলতান কাবুসের ছবি দেখবেন এখানে একটা খঞ্জর আছে তো আমি খঞ্জর বানাইতে পারি খঞ্জর বানাতে পারো মদিরায় তো কেউ বানাতে পারে না তুমি খঞ্জর বানাইতে পারো তুমি তো অনেক টাকার মানুষ মিয়া তোমার মনিব তো অল্প টাকায় চার্জ করছে এটা দিতেই হবে अंधकार नमज पढ़त आगे पढ़ा भलो अपनी मस्जिद हरामे गो आगे फजर पड़े फजर प्रथम रकत যখন পড়ে ফেললেন রুকুতে যাবে ইন দা মিন টাইম সে খঞ্জর বের করে ওমরে ফারুককে তিনটা স্টেপিং করেছে একটা নাভিতে নাভিতে মারার সাথে সাথে নাভিটা কেটে গেল আর একটা এই পাশে পাজরে আর একটা পেটের মাঝখানে পেটও কেটে গেল ওমরে ফারুক বললেন কাতালানি আল কাল এক কুকুর আমারে মেরে ফেলেছে ওমরে ফারুককে পিছনে নিয়ে যাওয়া হলো আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে টেনে ইমামতির জায়গায় নেওয়া হলো আর সে কাতারের মাঝখান দিয়ে খঞ্জর ঘুরাতে ঘুরাতে আগাতে লাগলো और खंजर आघाते आठ जन सहबी स्पट डेथ जगह शेष उमरे फारूक बेहूस बेहूस उमरे फारूक उनार मुखे दूध दे दूध नाभी दिए बेरो जाए नाभिज दे नाभिज पेट दिए बेर जाए राष्ट्रीय चिकित्सक बुझते उन्नी बाजबे ना बेहूस सबा दाड़ी आमिर उल मिन दस टी बचर रहमान कथा बीबीरा कथा कत सम्पद कलो चिकित्सा पावा किए मानुषे नाम दायित्व पालन करते बाकी एक रकतर की पढ़े 
এজন্য নামাজ নামাজ এই নামাজ যাতে মিস হয়ে না যায় সব মিস হতে পারে নামাজ মিস হতে পারে না আল্লাহ তুমি বুঝার তৌফিক দান করো পাপ নাই গুনা করি নাই এরকম কেউ আছি কথা বলেন কত পাপ করছি কোনো হিসাব আছে পৃথিবীর কেউ না জানলেও জানে কে পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি আমার পাপের করলে বিচার বাচার আমার নাই উপায় দয়াময় প্রভু মাফ কর মাফ কর আমায় পড়ে না আমিন আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে কে চিল্লাই বলেন কে আল্লাহ ডাকে বলে গোলাম আমি হলাম গ ফিরুজাম ক বিলুত তাও আমার কাজ হলো ক্ষমা করা আমার কাজ হলো তো বা কবুল করা শয়তানের ক্ষমা করে দিতে আল্লাহর বড্ড ভাল লাগে বান্দা আল্লাহর কাছে বারবার চাক চোখের পানি ছাড়ুক এটা আল্লাহ পছন্দ করে চোখের পানুর যে কত পাওয়ার আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না অনুসূচনার চোখের পানি চোখ বে নাকের ডগা পে জমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ বান্দারে মাফ করে দেয় বিশ্বনবী ডেকে বলে ও আমার অম্মতেরা শোন আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মানুষদের দুই ফোটা পানি সবচেয়ে প্রিয় এক হলো জেহাদের ময়দানে রক্তের ফোটা দুই হলো অনুতপ্ত বান্দার চোখের পানির ফোটা কত ভুল আপনি করেছেন কত অন্যায় আপনি করেছেন কত পাপ আপনার হয়েছে কত মিথ্যা আপনি বলেছেন কয় অক্ত নামাজ ছেড়েছেন কয় লাখ টাকা ঘুষ খেয়েছেন কত যৌতুক আপনি খেয়েছেন কত মিথ্যা আপনি বলেছেন আপনার পাপ যত বড় হোক যত বিশাল হোক যত বেশি হোক আল্লাহর দয়ার পরিসীমা তার চাইতেও বড় আপনার পাপ যদি হয় আকাশের সমান আল্লাহর দয় আরশের সমান এই জন্য আল্লাহ বললেন আমার গোলাম তুই তোর নিজেরে যত বেশি ভালোবাসিস তার চেয়েও আমি তোরে বেশি ভালোবাসি তোর বাবা মা তোরে যত বেশি ভালোবাসে তার চেয়েও আমাদেরকে বেশি ভালোবাসে কে আল্লাহ বললেন ভালোবাসারে তৈরি করার পরে আমি একশো টুকরা করলাম চিল্লায় বলেন কয় টুকরা নিরানব্বই টুকরা ভালোবাসা আমি আল্লাহ নিজের মধ্যে রেখে দিলাম এক টুকরা ভালোবাসা গোটা বিশ্বের সবার মধ্যে আমি ভাগ করে দিলাম এক টুকরা ভালোবাসা পেয়ে আমাদের অবস্থা দেখছেন আল্লাহ যদি এক টুকরা না দিয়ে আমি করে তিরিশ টুকরা দিত কথা কন এক টুকরা না দিয়ে আশি টুকরা দিলে কি হইতো এই জন্য আল্লাহ ডেকে বললেন গোলাম আমি যে তোদের কত ভালোবাসি তোর ধারণা নাই চোখের পানি ছার গুনার কথা স্মরণ কর তৌবা কর তৌবার মতো তৌবা করলে সব গুনা মাফ করে দিতে পারে কে বিশ্বনবী বলে আমার কোনো গুনা নাই তারপরে প্রতিদিন সত্তর বারের বেশি আমি তৌবা করি কল্পনা করছেন কোনো দিন যে নবীর গুনা নাই ওই নবী তৌবা পরে প্রতিদিন সত্তর বার আকসার সত্তর বারেরও বেশি আমার পরা দরকার কয়বার আপনার পরা দরকার কয়বার বিশ্বনবী সত্তর বারের বেশি বললে আমাদের পড়া দরকার কয়বার আর আমরা প্রতিদিন পড়ি কয়বার কথা কন আমাদের ভুল হবে ভুল হতে সমস্যা নাই ভুল হওয়াই মানুষের স্বভাব কিন্তু ভুল হওয়ার পরে ভুলের উপর অটল থাকা যাবে না শয়তান আর মানুষের মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্য শয়তান ভুল করে ভুলের উপরে আছে ঠিক কি না ক্ষমা চায় নাই কিন্তু আমরা সকালে ভুল করলে দুপুরে মাপ চাই কার কাছে উনিশ সালে ভুল করলে বিশ সালে মাপ চাই কার কাছে মৃত্যু রাগ পর্যন্ত আমরা ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিবে কে সব সময় চিৎকার ঘরঘরানি যখন আসে মালাকুল মাউত যখন চলে আসে মালাকুল মাউত যখন দেখে ফেলবেন তখন তবা কবুল হবে নাকি কথা কন ফেরাউনের নাম শুনছেন ওরা যখন আল্লাহ লোহিত সাগরে ডুবাইয়া পানি খাওয়াইতে লাগলো পানি খাইতে খাইতে প্যাটটা হয়েছে এত বড় আর পানি খাইতে পারেন এরপর হাত তুলে কয় আনামিনাল মুসলিমিন কোরআনের আয়াত আনামিনাল হাত তুলে কয় আমি মুসলমান ফেরাউন নেই বলে মুসলমান আমরা যেমন কই কথা কহ ফেরাউন হাত তুলে কয় আনামিনাল মুসলিমিন আল্লাহ কয় টাইম ইজ আপ দেরি করছোস 
অনেক সময় দিলাম অনেক সুস্থ রেখেছি ক্ষমতা দিয়েছি দাপট দিয়েছি তখন যদি ঘাটটা নত করে মাথাটা নত করে একবার ক্ষমা চাইতি ফেরাউন তোরেও ক্ষমা করে দিতা কিন্তু সময় শেষ হওয়ার পরে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত বললে কোনো লাভ হবে নাকি আল্লাহ বলল সময় নাই সময় শেষ কারণ মুসা আলাহামের চাচাতো ভাই অনেক দাওয়াত দিল জাকাত দেয় কারণ কে জাকাত দিব না এই সম্পদ আমি কামাইছি আল্লাহ দেয় নাই মুসা আলাহাম বললে তাহলে আজাবের অপেক্ষা কর আজাব চলে আসলো আল্লাহ বললেন মুসা সেফ জন্যে যাও সরো এখনই আজাব আর্থ পুরো ফাইমের জমিনটার আল্লাহ কাঁপিয়ে দিলেন আর কারুন কে সহ পুরো সম্পত্তি তার জামিনের ভিতরে দাবিয়ে দিলেন হাঁটু পর্যন্ত কারুন দেবে যায় ভাবছে উঠে যাবে কোমর পর্যন্ত দেবে যায় ভাবছে উঠে যাবে গলা পর্যন্ত যখন দেবে যায় আর সুযোগ নাই কয় মুসা আমার সব সম্পত্তি তরে আর তোর আল্লাহ দিয়ে দিলাম আমারে বাসা আমারে সব সম্পত্তি তর আর তোর আল্লাহ আমারে খালি বাসা সাসা আপন প্রাণ আল্লাহ বলে সময় শেষ তার মানে বাদাল গড়গড়া তবে কিন্তু আর কবুল হয় এই হলো একটা নাম্বার টু বাদ তুলু আইসম সিমিন মাগরিবিহা প্রতিদিন চান্দোলাতে সূর্য কোন দিক দিয়ে ওঠে কথা কয় না পূর্ব দিকে কেমন রাগ দিয়ে সূর্য আর পূর্ব দিকে উঠবে না পশ্চিম দিক থেকে উঠবে যেদিন প্রভাতে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে ওই দিন থেকে তবার দরজাটারে বন্ধ করে দিবে কে তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনে যত গুণা করেছি অন্যায় করেছি চোখের পানি ছেড়ে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করবে কে শয়তান আল্লাহরে চ্যালেঞ্জ দিছে আল্লাহ তুমি আমার জাহান নামে পাঠাবা আমিও তোমার বান্দা করে লই একসাথে জামাতে ঢুকমু একা ঢুকবো না একা যাব না তোমার বান্দাদেরকে সবগুলারে জাহান নামে বানায়া তারপরে ঢুকমু তোমার চ্যালেঞ্জ দিলাম একটার ও জান্নাতে ঢুকাইতে পারবা আল্লাহ কে তুই আমারে চ্যালেঞ্জ দিলি আমি তো সব রাজার বড় রাজা মহারাজা আমারে চ্যালেঞ্জ দেশ এত সাহস পাইলি কই তুই আ জীবন ওসসা দিয়ে পাপ কাজ করাবি একদিন তাফসীর মাহফিলে এসে আমার বান্দা ক্ষমা চাবে আমি maaf করে দমু তুই কি করবি ভুল করেছ তবা করো মাফ করবে কে সৈয়দ আদম আলাম ভুল করলেন দুনিয়া এসে শত শত বছর কাঁদলেন কিন্তু ক্ষমা হয় না আল্লাহরে বললেন আল্লাহ কি করলে ক্ষমা পাবো বলো আল্লাহ বললেন ও আদাম তোমার কিছু কালেমা শিখাই দেই এই কালেমা গুলো দিয়ে আমার কাছে দোয়া করো ক্ষমা করে দেব আল্লাহ শিখাই দিলেন ও আদম দুই হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে আমার কাছে পড়ো রব্বা না পড়েন আমরাও পাপ করলে এই দোয়াটা পড়ার দরকার আছে না নাই 